everyone in this video i'm going to discuss about the liveness topic in process synchronization so liveness ante enti uh, liveness failure ante enti what are the two primary conditions through which we get this particular liveness failure we will be discussing in this particular video it's a very small concept where we will uh, demonstrate how a deadlock happens and how a priority inversion happens in uh, synchronization if you don't use it properly now we have been studying about the different process synchronization tools which we can use for uh, coordination between the processes right the problem is if you don't put it properly if you don't employ them properly there is always a possibility that a process will definitely start because we studied uh, we, we saw the same thing in uh, person solution and etc where a process will wait indefinitely in order to enter into its critical section so indefinite waiting actually violates two of the necessary criteria for the solution to critical section problem which uh, includes your progress and also the bounded waiting criteria okay so we if you remember correctly there are three criteria mutual exclusion progress and bounded waiting but if one process could not enter into the critical section and it keeps on waiting there is no progress and also there is no bounded waiting there understood so liveness actually refers to a set of processes that a system must satisfy to ensure that processes make progress during their execution life cycle simple ga cheppalante liveness ante process anedi dan execution life cycle lo aagakunda munduku veltam ane munduku vellali so your process should not wait indefinitely it should not start it should not enter a deadlock state in that case what it will do it will show some kind of progress it will always be proceeding further that thing is called as or that condition is called as liveness if you fail to meet that ante jaragaled ankonde process waiting indefinitely under any given circumstances is an example of liveness failure and all okay so liveness refers to a set of properties that a system must satisfy to ensure that the process make progress during their execution life cycle ante process anevi vaati execution life cycle lo progress anedi kanapadali progress ante em ledhu mundu kalta vachu they should continue their execution అలా కనిపించే ప్రాపర్ అలా కనిపించేటట్టు ఉండటానికి మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసే ఆల్ దోస్ సెట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ కమ్స్ అంటర్ ద టర్మ్ కాల్ డాస్ లైవ్నెస్ అండ్ ఇఫ్ యూ ఫెయిల్ టు డూ సో మీరు అలా చేయలేకపోతే దాన్ని లైవ్నెస్ ఫెయిల్యూర్ అంటాం సో ఈ బిజీ వెయిట్ లు మనం ఇప్పుడు చదువుకున్నాం బిజీ వెయిటింగ్ ఉంటుంది దీన్ని మనం స్పిన్ లాకర్ కూడా అంటాం అండి ఏ బిజీ వెయిట్ లు ప్రజెంట్ ద పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ఏ లైవ్నెస్ ఫెయిల్యూర్ ఎస్పెషల్లీ ఇఫ్ ఏ ప్రాసెస్ కీప్స్ ఆన్ వెయిటింగ్ ఫర్ lot of time that means it doesn't know when to enter and it keeps on waiting for something to happen so it keeps on the it, it gets stuck in that particular busy wait loop so efforts at providing mutual exclusion using tools such as that we studied earlier your mutex locks and some of force do have a negative impact or do have an uh, side effect because they can lead to such failures in concurrent programming there are primarily two situations which can lead to liveness failure one of them is your deadlock and the other one is called as priority inversion okay ee rendu to valla manaku liveness failure vache chance untundi so let's see each of them individually okka okati chusukunte vellam first let us talk about deadlocks so deadlocks ante enti when the, the one of the primary problems that can arise using some of force is block the process waiting for a particular resource which is held by other process deadlock ante entante deadlock which occurs when multiple processes are blocked each waiting for a resource that can only be freed by one of the other processes simple terms lo cheppalante imagine that there are two friends nenu oka assignment ichchanu in order to complete the assignment they need a chart and a pencil okay so oka chart undali oka pencil undali imagine those two are your resources oka chart and your pencil first student ane vadu chart teeskunnadu second student ane vadu pencil teeskunnadu but in order to complete the assignment they need both their resources ante oka chart undali pencil undali so ipudu nenu chart teeskuni i will be waiting for the pencil vere vadu pencil teeskuni chart kosam wait chestu untadu can any of them proceed further iddarlo evarana munduku velli complete cheyagalara cheyaleru enduku because i am holding a resource which the other process wants and at the same time the other process is holding the process which uh, is holding the resource which i want ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ని డెడ్ లాక్ అంటాం వేర్ నథింగ్ హ్యాపెన్స్ నే నో ప్రాసెస్ కెన్ ప్రోగ్రెస్ ఏ ప్రాసెస్ ముందుకు వెళ్ళలేదు దాన్ని డెడ్ లాక్ కండిషన్ అంటాం ఓకే ఇది సెమాఫోర్స్ ఎలా వస్తుందంటే ఐ కెన్ షో యూ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఓకే యూ కెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీడ్ ద డెఫినేషన్ అగైన్ సో డెడ్ లాక్స్ విచ్ అక్కర్ వెన్ మల్టిపుల్ ప్రాసెస్ ఆర్ బ్లాక్ అంటే రకరకాల ప్రాసెస్ అని బ్లాక్ అయిపోయి ఉన్నాయి ఎందుకు బ
each of them is waiting for a resource that can only be freed by one of the other blocker process. Wherever block IPN process, they can resources release it. That's why they are moving forward. All I put all of it release just by chain. So that condition is called as a deadlock. So now consider this particular scenario. Two process may happen. P one to P one. We am I am using two semaphores. Yes and Q. So the two semaphores in this one, you can see that two it in the range is around. I am actually uh, initializing to the value of one. One and the value initialize this one. Okay. Now this is the individual code of P not and individual code of P one. Now just assume that P one not and the execution go change up on that. So first weight of S, okay, zero to the fine. Go inside. Next statement weight of Q already one set just in chunk of a T zero to the now P not will enter into its critical section and after its work is done within the critical section it will come out. Then it will uh, do the signal S and signal Q in which our order doesn't matter. So P not can be P one can be. E code ni individual ka kar ka execute chest the there is no issue whatsoever. But what if they want to execute the code simultaneously? What are the other code kar ka execute chest the problem across? Now check this out. Check the scenario where P not comes for execution, executes this statement. So wait of S and it execute chest in the it gets preempted. It goes out. Okay. Then P one comes for execution and it executes wait of Q. So wait of Q and it execute chest in the okay. So put S value one, S value one cast the zero I pendi, Q value one cast the zero I pendi. P1 gets preempted. Next only P not or chin execution key. So P not in just do weight of Q one. So you put the weight of Q in a statement execute just another, but already the Q value is zero. So P not gets blocked. P not gets blocked. So block in the cavity, it gets preempted. Now P1 comes, now P1 comes for execution. So P1 or chin. So P1 and our next chain statement execute just now, weight of S. Can in the S value and the Pudu zero only zero in the Kaidi already P not and ever to chase the first instruction. Walla the S value got decremented now P not and ever demo Q and a semaphore person wait just not P one and ever demo S and a semaphore person wait just not both these two process are said to be deadlocked now because if semaphore release at the top of P not to the Kaladu S and a semaphore release at the top of P one and ever to the Kaladu none of them can proceed further both the process are said to be in a Deadlock or condition now because both the process cannot have any progress. Land situations of the semaphore slow. There is another problem. We also call it as starvation. And term. starvation, you put in day, we have a situation where we make the process wait in a particular queue for a particular semaphore. So, put yes, then another person wait just and one need queue no place just now. You put in the signal operation, Jaruthundo, wait just a process alone. How do you uh, remove the process? A process ni mano. Uh, signal operation dwara, only wake up just now. And if you select a particular uh, strategy called as a live on until last in first out. So let us assume that yes, and a sum of our person P1, P2, P3, P4. Now the process is waiting list on night. So now the sum of four has become free, and you have to wake up one of these process. Mirange is a last in first out. Anna. So last in P4, Gavati, P4 and a resume JSON using your signal operation. Okay, fine. Throughout various process, P5, P6, so it's not wait just. All the semaphore release in the first last in first out implement check them all. All last world matter well that that P1, P2, and what execute a chance on that we don't know. In the conditions, no, it might lead to starvation of those processes. Okay, let's remember that deadlock is different from starvation. We have a separate video on deadlocks introduction comparison with uh, starvation in my next videos. Next chapter, na puru deadlocks ki starvation ko na thay dalgor chapter. For now, please remember that semaphore's implementation of deadlock which a chance for unto the now the same condition if it happens, both the process cannot process cannot progress and they are said to be in a deadlock state. This is the problem of deadlocks. And as I told you, deadlocks is one of the reasons for liveness failure. Okay. Now let us talk about the second condition. The second condition intended, we have something called as a priority inversion on top. The priority inversion on top. Now, first of all, uh, I will give you an example. So, e P1 and a process, so let us assume that it is low priority. Okay, let me change this so that it will be more visible. It is low priority. M2 and a process, medium, P2 and a medium priority. P3 and a high priority. Imagine that initially P1 starts its execution. So, P1 and a execution model. So, execution model during its execution. It has acquired a semaphore. Yes. 
సో వీడు ఎస్ఆర్ఎస్ సినిమా ఫోర్ మీద వెయిటింగ్ ఆపరేషన్ చేశాడు ఫైన్ చేయొచ్చు కదా చేయొచ్చు నో ఎట్ ఎట్ టీ వన్ ఆర్ టైమ్ టీ నాట్ సో టీ నాట్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఏం జరిగిందంటే మీడియం ప్రయారిటీ ప్రాసెస్ కాబట్టి పీ టూ పీ టూ హ్యాస్ ప్రియంటెడ్ పీ వన్ అండ్ ఇట్ స్టార్టెడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ సో పీ టూ అనేవాడికి మీడియం ప్రయారిటీ ఉంది పీ వన్ అనేవాడికి లో ప్రయారిటీ ఉంది కాబట్టి ఏం చేసింది పీ టూ పీ వన్ ని ప్రియంట్ చేసి సో పీ టూ అనేవాడు ఎగ్జిక్యూషన్ చేసేసాడు ఇక్కడ బాగానే ఉంది నా ఎట్ టీ వన్ ఎట్ టైమ్ టీ వన్ వాట్ హ్యాపెన్ ఈస్ P3 wanted to execute when P3 it is because of high priority it starts its execution preempts P2 so P3 high priority kabatti P2 nu kuda aapesi P3 anadu execution modalu pettadu but for P3 to continue and a point for its execution it requires yes sir of four yes sir sir of four kavali kani yes sir sir of four evar degara undi P1 degara undi because P1 could not release yes we have to make P3 wait so P3 will be blocked అండ్ మిగిలి ఉన్న ఎవరు P1 వన్ P2. టూ సో పీ వన్ పీ టూ లో ఎవరు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాడు నెక్స్ట్ బికాస్ పీ టూ ఈస్ హై ప్రయారిటీ ఆఫ్టర్ పీ త్రీ గెట్స్ బ్లాక్ పీ టూ స్టార్ట్స్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ సో పీ టూ అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ మొదలు పెడతాడు దీని ఎందుకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాడు యాక్చువల్లీ మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాల్సింది ఎవరు పీ త్రీ ఎందుకు బికాస్ పీ త్రీ ఈస్ హై ప్రయారిటీ ప్రాసెస్ బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పీ త్రీ పీ టూ ఈస్ రన్నింగ్ ఎందుకంటే బికాస్ ద రీసోర్స్ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ P3 is currently held by P1, which is a low priority process, which got preempted by a medium priority process. So, P3 ke ka wal sana resource P1 de grundi. And P1 is preempted by P2, because P2 is medium priority and P1 is low priority. Ila anti condition ni priority inversion antamu. Priority inversion is a problem. So, a challenging scheduling problem arises when a high priority process gets blocked. Ikkada P3 man example lo. waiting for a resource that is currently held by a low priority process ee low priority process evaro for example lo p1 resource enti semaphore s so hopefully from this example i thought i assuming that you understood what is the priority inversion here ikkada p3 run avvalsindi run out ledhi enduku run out ledhi because p3 kavalsina semaphore s ane resource p1 degara undi kaani p1 anedi enti low priority process so because p1 is a low priority process and it gets preempted by p2 if p3 gets blocked p2 will be running okay so if the low priority process gets preempted by one or more medium priority processes then the high priority process is essentially made to wait for the medium priority process to finish before the low priority process can release the needed resource then what happens is the high priority process ni mana waiting state lo petti medium priority process run ayin tarvata id ayipoyin tarvata next low priority process ni run chestam but for కరెక్ట్ గా థియరిటికల్ గా మాట్లాడుకుంటే మన ఉద్దేశం ప్రకారంగా పీ త్రీ రన్ అవ్వాలి బట్ వీఆర్ మేకింగ్ పీ త్రీ వెయిట్ సో దట్ ద లో ప్రయారిటీ ప్రాసెసెస్ ఆర్ ఏబుల్ టు రన్ ఫస్ట్ సో దట్ దే కెన్ రన్ ఎగ్జిక్యూట్ అండ్ రిలీజ్ ద రీసోర్స్ రిక్వైర్డ్ బై పీ త్రీ ఈ సిచ్యువేషన్ ని ప్రయారిటీ ఇన్వర్షన్ అంటాము అండ్ ఒకవేళ పీ టూ తర్వాత ఇంకో పీ ఫైవ్ పీ సిక్స్ పీ సెవెన్ పీ ఎయిట్ ఇవన్నీ మీడియం ప్రయారిటీ ప్రాసెస్ వచ్చినాయి అనుకుందాం దే కీప్ ఆన్ రన్నింగ్ ప్రియంటింగ్ పీ వన్ దేర్ బై కీపింగ్ పీ త్రీ బ్లాక్డ్ a high priority process is getting blocked because of a resource held by low priority process such a situation is called as priority inversion deeniki oka solution undi a solution peru pip priority inheritance protocol pip please remember that priority inversion is a problem and pip is a solution so pip ki chaala mandi tappu rastaru please may please keep your brains that pip stands for priority inheritance protocol so deentlo em chestam ante the solution that we propose is if you are making p1 or p3 wait for a resource that is currently held by p1 let p1 assume the high priority process identity or that priority ante ide example lo eppudaithe p3 ane high priority process ee sna semaphore kosam waiting state lo gelipoyindo automatically sna semaphore evar degara undi p1 degara undi so i will make p1 assume the high priority of p3 so idi high priority vachi automatically when you compare with p1 and p2 rather than p2 executing here wait let me change the color rather than uh, rather than p2 executing here i will make p1 execute here then a priority inheritance protocol enduku because p1 is inheriting the high priority of p3 so that it can run first సో ఇది రన్ అవుతుంది ఇది రన్ అయ్యే ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోగానే ఎస్ రిలీజ్ అవుతుంది 
ఎస్ రిలీజ్ అవ్వగానే పి త్రీ రన్ అవుతుంది రాదర్ దాన్ పి టూ అండర్స్టాండ్ వాట్ వాట్ డిట్ ఐ డూ హియర్ సో ప్రయారిటీ ఇన్హెరిటెన్స్ ప్రోటోకాల్ స్టెల్స్ యూ దాట్ ఇఫ్ ఏ లో ప్రయారిటీ ప్రాసెస్ ఇస్ హోల్డింగ్ ఏ రీసోర్స్ ఫర్ విచ్ ఏ హై ప్రయారిటీ ప్రాసెస్ ఇస్ వెయిటింగ్ లెట్ దట్ లో ప్రయారిటీ ప్రాసెస్ ఇన్హెరిట్ ద హై ప్రయారిటీ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ విచ్ ఇట్ హెస్ విచ్ ఇస్ బ్లాక్ ఇక్కడ పి త్రీ కున్న హై ప్రయారిటీని పి వన్ అనేవాడు ఇన్హెరిట్ చేసుకుని పి టూ కన్నా ముందు రన్ అవుతాడు సో పి టూ కన్నా ముందు ఎగ్జిక్యూట్ అవటం వల్ల ఈ సెమాఫోర్ ఎస్ అనేది రిలీజ్ అయిపోతుంది ఎప్పుడైతే సెమాఫోర్ ఎస్ అనేది రిలీజ్ అవుతుందో వెంటనే పి త్రీ అనేవాడు దాన్ని ఎక్వైర్ చేసి పి త్రీ అనే హై ప్రయారిటీ ప్రాసెస్ రన్ అవుతుంది సో దీనివల్ల మనకేమవుతుంది దిస్ ప్రివెంట్స్ ద మీడియం ప్రయారిటీ ప్రాసెస్ ఫ్రమ్ ప్రియంటింగ్ ది లో ప్రయారిటీ ప్రాసెస్ అంటిల్ ఇట్ రిలీజెస్ ద రీసోర్స్ బ్లాకింగ్ ది ప్రయారిటీ ఇన్వర్షన్ ప్రాబ్లం ఇంత ముందు ఇలా జరగకపోవటం వల్ల ఇఫ్ దర్ ఆర్ మల్టిపుల్ మీడియం ప్రయారిటీ ప్రాసెస్ పి టూ పి త్రీ ఆఫ్ కోర్స్ పి టూ పి ఫోర్ పి ఫైవ్ పి సిక్స్ మీడియం ప్రయారిటీ అన్నారు అనుకోండి దే కీప్ ఆన్ రన్నింగ్ సార్ రన్ అయితే మనకి మీకేంట్ ప్రాబ్లమ్ వెన్ దే ఆర్ రన్నింగ్ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ బ్లాకింగ్ అవుట్ ద హై ప్రయారిటీ ప్రాసెస్ బికాస్ హై ప్రయారిటీ ప్రాసెస్ కుడ్ నాట్ రన్ అన్లెస్ అంటిల్ యూ గివ్ ద రీసోర్స్ విచ్ ఈస్ హెల్డ్ బై లో ప్రయారిటీ ప్రాసెస్ లో ప్రయారిటీ ప్రాసెస్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది నీకు మీడియం ప్రయారిటీ ఏమి లేకపోతేనే లో ప్రయారిటీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది so your priority inversion is a problem and your pip priority inheritance protocol is a solution so these are the two examples through which you can explain about your liveness and liveness failure so hopefully you understood uh, what we just discussed uh, there are the two conditions are deadlocks and priority inversion uh, where you can solve by using priority inheritance protocols we will discuss in depth about the deadlocks the conditions necessary for deadlocks how you can handle deadlocks in our next videos so thank you very much take care all the best